2021年のダイナマイトに続きバターでもグラミー賞にノミネートされた BTS 残念ながら受賞は逃しましたがグラミーの大舞台での素晴らしいパフォーマンスに感動したアーミーも多いのではないでしょうかしかしそんなお祭りムードにミスをさす信じられない出来事が起こりました今回はあるテレビ局が制作した BTS に対する差別的な動画について調べてみました BTS の手手にアジア人差別衝撃の動画は2022年4月3日にラスベガスで開催された第64回グラミー賞受賞式に出席した BTS の7人 BTS はバターで最優秀ポップデュオグループパフォーマンス部門に2年連続ノミネートされるという快挙を果たしました惜しくも受賞は逃しましたが BTS はラスベガスの会場でバターのパフォーマンスを披露スパイ映画風の演出に会場はスタンディングオベーションで盛り上がりベイビルボードが選ぶグラミー賞受賞式ベストパフォーマンスでは1位に選ばれましたジンの手の怪我や直前でのジョングクと j ェイホープのコロナ陽性などもあり無事にパフォーマンスができるのか心配されていましたがそんなアーミーの不安をかき消すような圧巻のパフォーマンスでしたねところが受賞式の後 BTS に関する差別的な動画が Twitter に投稿されます動画を投稿したのはオーストラリアのトーク番組「ザ・プロジェクトの公式アカウントツイートにはオーストラリアのアーティストの受賞を報告するコメントとともにグラミー賞受賞式のハイライト映像がアップされていましたこの動画には BTS の映像も含まれていましたが問題はその悪意のある編集テテがジャスティン・ビーバーのパフォーマンスをノリノリで鑑賞するシーンに咳き込むようなサウンドエフェクトとウイルスが飛沫するアニメーション加工が施されていましたザ・プロジェクトによる問題の動画と投稿はすでに削除されていますがこちらが加工が行われる前の本来の映像ですただ音楽を楽しんでいる映像をまるでテテがウイルスをまき散らしているかのように見せる悪意あるザ・プロジェクトの編集には非難が殺到ストップアジアンヘイトとのタグとともに番組への抗議が行われましたヘイトとはヘイトとは、憎む、憎悪するという意味で、最近は、ヘイトスピーチやヘイトクライムなどといった形で使われることが多い言葉です。特定の人種や民族、思想を持つ人たちに対して、差別的かつ攻撃的な発言をするのがヘイトスピーチ。そういった差別や憎悪から起きる犯罪行為がヘイトクライムと呼ばれ、世界中で大きな問題になっています。特に、コロナのパンデミック以降、欧米の多くの国では、アジア系の人たちに対するヘイト感情が急増。コロナの拡大は、アジア人の性といった認識により、アジア人を狙った差別行為やヘイトクライムが多発しています。そんな状況の中、テテが、ただパフォーマンスを楽しんでいただけの映像に、あのようなエフェクトをつけて、全世界に公開するなんて、あまりにも不適切ですよね。影響力のあるテレビ局がアジア人に対するヘイトを助長するような映像を作りチェックすべきスタッフもあの映像を問題視せず公開したなんて本当に信じがたい出来事ですメンバーの声はこの件について BTS のメンバーはどのようなリアクションをしたのでしょうか受賞式後 BTS メンバーは7人で V ライブ配信を行ったり、ウィバースで質問に答えたりと、アーミーとの交流を行っていますが、4月7日現在、この一件に関して、メンバーは何もコメントを発表していません。問題の動画がアップされた際には、多くのアーミーが、ツイッター社と事務所への通報を呼びかけていたので、この問題を事務所が把握していないことはないかと思いますが、事務所からも、現在のところコメントはありません。BTS はこれまでにも欧米メディアから
人種差別的な扱いを受けたことがありましたがその際もメンバーが直接抗議をするようなことはなかったので今回も同様の対応をとるのかもしれませんねただ BTS は過去にアジア系の人たちヘイトクライムに対して Twitter で抗議声明を出したことがありますこれは2021年の3月にコロナ禍で急増したアジア系移民へのヘイトクライムに対して抗議したもの抗議の中で BTS は自分たちがこれまでにアジア人であることで受けてきた偏見や差別を告白しながら人種差別に対して強い言葉で抗議しました当時 BTS の他にも多くの人たちがアジア人に向けられた差別に抗議の声を上げましたがそれから1年経った現在でもメディアによってあのような動画が作られているという現実が残念でなりません世間の声は続いてこの動画に対する世間のリアクションを見ていきましょう問題動画は案の定アップされた後すぐに大炎上しザ・プロジェクトに対する非難が殺到テテや BTS 個人に向けられたヘイトではなくアジア人に対する差別だと多くの人が捉えアーミーではない人たちもストップアジアンヘイトのタグをつけて抗議を行いましたアジア人に対する偏見にまみれた行為への批判はもちろんあれほど不適切な動画が公開されてしまうというメディアの認識の甘さや音楽を純粋に楽しんでいたテテに対する冒涜だという意見も多く寄せられましたまたアーミーからはこの動画がメンバーの目に触れてほしくないと願う声もせっかくの素晴らしいステージを台無しにするような映像をメンバーが見たかもしれないと思うと本当に残念ですねそして多くの怒りの声とともにザ・プロジェクトに対しては BTS に謝罪を求める声であふれました今回の騒動以前にもアーミーによるメディアへの抗議はこれまでに何度も行われてきましたドイツのラジオ番組の司会者が BTS についてくだらないウイルスとコロナに例えて差別的な発言を行った際には多くのアーミーが番組と司会者に抗議さらにホールジーやスティーブ・アオキラウブやザラ・ラーソンマックスなどこれまで BTS とコラボをしてきたアーティスト仲間たちも BTS に対するサポートと人種差別への抗議を表明その結果炎上直後は非を認めなかった番組と司会者も謝罪を行うことになりましたまたオーストラリアの国営放送局による番組22番の出演者たちが BTS を差別的な表現で嘲笑した際にも多くのアーミーが放送局に謝罪を要求それを受けて番組側が謝罪を行いましたこのようにこれまでも BTS に対する差別的な報道には頑固として抗議をしてきたアーミー今回の件でも多くのアーミーが声を上げその後ザ・プロジェクトの公式ツイッターは該当のツイートを削除しましたしかしただ動画を削除しただけで4月7日現在謝罪のコメントなどは発表されていません現在ザ・プロジェクトには該当動画を削除しただけで BTS に対する謝罪がないことに対しても多くの批判が殺到していますが今後何か対応が取られるのか気になりますねまとめいかがでしたか今回は2022年のグラミー賞受賞式直後に問題となった BTS に対する差別的な動画についてその経緯と世間の声メンバーの声をまとめました影響力のあるテレビ局があのような差別的で幼稚な動画を作り公開したなんて信じがたいですねせっかくの素晴らしいグラミーでのパフォーマンスに水を差すような出来事が起こってしまい本当に残念です現在動画を削除したのみにとどまっているメディアが謝罪を行うのか今後の対応も気になりますね